on a lively party. Interested in dancing? It's Are great being hungry? drunk, but you shouldn't be wasting away too quickly. Bottoms up. That's how I like it. I hope our camp will grow bigger and bigger so we can eat meals like this more often. Leave that to me. I'll work harder to bring in more survivors. Would you like a cup of coffee? It can be refilled three times for free tonight. Funny. The camp is I remember, I remember. You can't expect Didn't you insist on calling an Odin from Mountain at the time? If you plan to survive in the harsh wilderness, everybody knows that knowledge is power. So let's start the party's second what round. Party. The survival quiz. In let's see who's the if ultimate survivalist. Okay. Take that the survival a quiz one. to learn more about... You can't expect well, everyone to be a walking encyclopedia. Give it a go. I'll go with C for the next question. Just a random thing. <laughs> no one knows more about survival than I do. Don't feel free fun. just yet. I've got plenty of books on survival at my place. Yeah, too late to consult the books. I'll stick with C. You must be one of those people who go with C for every question they don't know. ¿Qué me dan para hacer esto? ¿Cuál es la cantidad máxima de planos de vivienda que se puede crear? Pero ni la más puta idea. Sinceramente.
está bien saber. Podemos aumentar el este cinco veces. grandes tiene este campamento It was Nietzsche who once said, we should consider every day lost on which we have not danced at least once. I don't know why I know that, but let's dance! What a lively party! Interested in dancing? Te dan... Dan dinero.
party. Interested in dancing? Well, the matching round is now over. But please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be lifted away by the gentle sea breeze. Okay. What uh, a lively party. Interested in dancing? If you could gather some wood for me from the beach, we can get a bonfire going. Gather some wood for me from the beach. We can get a bonfire. Would you like a cup of coffee? It can be refilled three times per. It's great being hungry. drunk. A Want good drink chicken? shouldn't be wasted I'm by sure drinking like it too coffee. quickly. Bottoms up. That's how I like it. I hope our camp will grow bigger and bigger so we can eat meals like this more often. Leave that to me. Are I'll work hungry? harder. Everyone needs Want a place they can call home. I'm sure you'll like my cooking. Oh, okay. Got that, I know. What a lively party! Interested in dancing? If you could gather some wood for me from the beach, we can get a bonfire going. Correcto. Todos son reclutas novatos, no, no saben nada de supervivencia, nada. Nada puede salir bien con un equipo como ese. Me parece que los tendré que desempacar. Tengo que llegar a su campamento antes de que esos cabezas huecas eh, hagan alguna estupidez. Nelson, este error de equipo es culpa tuya, vienes conmigo. Oje, güey. Entra de vosotros. Este es Alex, un habilidoso leñador y un especialista en supervivencia en la naturaleza del puesto de avanzada. Los integrantes del puesto de avanzada saldrán a patrullar con frecuencia por el bosque a prevenir desastres provocados por plagas, enfermedades, incendios o zombies. Como sabes, en estos momentos estamos en época de lluvias, una tormenta eléctrica podría desatar con facilidad un incendio forestal. Por esta razón, nuestros guardabosques salieron al amanecer. Pero las reglas del puesto de avanzada establecen que tiene que haber dos guardabosques por equipo y al menos uno con experiencia de pa en patrullaje. Esos dos son reclutas novatos, no servirán de nada. ¿Con lo de experiencia de patrullaje te refieres a la experiencia de combate? No, el combate no es tan importante como la supervivencia a la inter interperie. Los peligros del bosque suelen provenir de factores ocultos, el frío, la deshidratación, el hambre... Y debemos temerles más que a los zombies. Si siguen así, desperdiciarán su vida. Tengo que encontrarlos, Nelson. Viene conmigo. Yo.
Nelson, recibimos un mensaje de radio del lugar del anciano de Eléndula. Es urgente. Espera ahí, yo me encargo. Alex, como puedes ver, estoy un poco ocupado en este momento. Pero no soy lobo, es más que competente. No dudo que le gustaría acompañarte. Bueno, dos cabezas son mejor que una. ¿Quieres venir a recorrido conmigo? ¿Qué quieres que haga? Sam y Paul eh, ya estarían... Ya deberían estar en el campamento. Es un punto de vigilancia del puesto avanzada. Su misión es acampar allí durante la noche y vigilar el bosque. Debemos encontrar a esos dos tontos y asegurarnos de que pasan la noche para que puedan completar la misión. ¿Pasan la noche al aire libre? ¿No es peligroso? De, de la catástrofe. Le pasó tres años viajando por la selva tropical más grande del mundo y recorriendo eh, todo tipo de lugares y recónditos de los siete continentes. Quédate con él y no tendrás que preocuparte por tu seguridad. Él cuidará de ti. No, Nelson. Un sobreviviente no puede confiar en la, en la ayuda de los demás. Sin embargo, como no sé luego no tiene nada de experiencia, necesito que te comprometas a seguir mis palabras al pie de la letra. De lo contrario, prefiero que solo esperes contra el fuego de, de una de las cabañas. ¿No todos los días se tienen la oportunidad de acampar? Comandante Alex, prometo seguir sus órdenes, señor. <risa> No hay tiempo que perder, salgamos pronto. Iremos en un camión para que podamos entregar algunos suministros en el camino. 